こんにちは大西さとしです。お腹が減ってどうしてもご飯が食べたくなって目が覚めたんですけども、その時にふと思ったんですよね。あ、自炊始めようということで早速自炊生活1日目。のお料理をですね作っていきましょう初日ということでまあ、簡単なものをね作っていこうかなと思っております何を作るかそれはダダン焼きそばよし作っていきましょうそんなベラベラ喋ることもないのでねちゃっちゃーと作っていきましょう、はい、まずはねピーマン一番最初ピーマンかよって思うかもしれないですけどもピーマンをねこう入れていこうかなと思っておりますピーマンピーマンピーマンピーマンピーマンあーしゃヘタ取らなきゃ最初にヘタ取って洗わなきゃいやめんどくせえ切ったらなんとかなるじゃろう切ってあとでどうにかしたいねお料理は初心者ですのでね指切らないようにだけ気をつけたいな思っておりますピーマンの中身洗ってきまーすピーマンピーマンピーマンピーマンピーマンピーマンの中身を洗ってきましたバイバイ種ピーマンをねちゃちゃっと切っていきましょうここピーマン入れようかと思ったかなんですけど緑色がなかったんですよ緑の食材がもやしでしょ豚これだけじゃさすがにね茶色いものができるなと思って彩りを気にしました切れましたほらちょっと少ないかもしれないですけども麺を僕3つ買ってきてしまいまして3束お腹が減ってしまってペコペコでどうしてもいっぱい食べたくて。じゃあピーマン来たのでね、これをして。つきましてこちら。豚肉。美味しそうですね。切っていきましょう。見てるだけでお腹が空いてきますわ。あ塩コショウ忘れた。コショウあったかな。塩コショウありました。これで味付けしていきましょう。豚です。全部切っちゃいましょう。お腹減ってるので、全部切っちゃいます。節約のために自炊を始めようかなって思ったんですけどもお会計いくらしたと思います1500円ですって外で買った方が安かったら一食めちゃくちゃいっぱい食べちゃうんですよねなのでだいたい外食しても1000円ぐらいかかったりするんですけど1日で食費がさバカだけの下手すら家賃超えるんじゃねえかってぐらい家賃払えなくなっちゃうはい冗談はさておき切っていきますねポークねポークポークいやー一応お料理してますけども雑談動画みたいな感じで見ていただければと思います。Vlog 的なこの動画に撮れ高はありません。僕の動画リハビリということでね。はい、切りました。切りました。お肉だけもう炒めちゃいますね。いやー、手洗ってきます。うぅーもう切るものないのでこのまな板はもう向こうにポイしましょう捨てるわけじゃないですよ流しも切ったねんだ今お肉待ちです焼けたら多分ここカットされてると思いますけども焼けたら入ってきましたってなってると思いますそれでは油を敷き忘れましたっっっっくっついちゃいます油を入れますいやー入れすぎました<笑>僕、油嫌いだな。油入れすぎちゃうな。塩こしょう。こぼれました。ごめんなさい。こぼれました。後で、綺麗にします。またね、向こうのキッチンで作ってもいいんですけど、狭いんですよ。カメラの移動もめんどくさかったんで、肉が時間かかります。暇です。全然焼けないから味見もできません。フライパンにお肉がくっつきます。やり直したいです。妥協せずキッチンで作ればよかったなって思ってます。フライパンがちっちゃいです。箸でやってるけど箸じゃない方がいいもしかしてじゃじゃーんこれはこれでやりにくいじゃじゃーんお肉でーすもういいんじゃないですかねここにピーマン入れちゃいましょうもうねさっきのピーマンバー<笑>フライパンがちっちゃすぎまーすフライパンがいっぱいでーす限界きてまーすここに麺が入る気がしませんどうしよう麺が入りませんここに麺が入る気がしませんちょっといっぱいなんで一旦ここに入れますねここに違うお皿に入れようあまりに量が多いのでね一旦こちらに入れましょうじゃあやったおいしそう煙邪魔だな僕が今カメラって撮ってんだろうかあもやしもあるんだったもやしも入れよう油を引こうもやしなんて後でいいかいいや後でじゃじゃーん中華そば油を引きます入れすぎましたまた入れすぎました僕は一体いつ学ぶんでしょうかこれバーンってもう入れていいんですか入れていいんかな入れろーやーもうちょっと入れてしまえ炒めるで
全然混ざりませんフライパンが小さすぎました結構固まってますお箸でほぐしときましょう,もう見てくださいほらいっぱいどこで僕味付けしたらいいんだろうか困っちゃうなそんなことされるとフライパンにくっついてきました油が足りていなかったのかもしれないもうちょっと油を入れようかどうしようか油を入れちゃえいやーあーこぼれたベタベタする混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ焼きそば混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ焼きそば混ぜ混ぜ焼きそば混ぜ混ぜの歌ですうーん、なんか、全然いい匂いじゃない。こちら、焼きそばソース、もう入れちゃいましょう。一束ずつやればよかったですね。ちっちゃい。思ったよりちっちゃい。いやー。こういうのは大量に入れます。めっちゃ焼きそばっぽい。ほら、見てください。焼きそばっぽい。焼きそばっぽいとかも焼きそばなんです、これは。誰がどう見ても焼きそばなんです。はい、入るかなこれ、入る。入らないよな。味に。味っつってももうこの味しかしないんですけど。うん。美味しい。さすが市販のソース。間違いないね。ちょっと塩コショウかけよう。この塩コショウが後に大事件になるとは誰も予想しなかったのである。<笑>あ、普通。いやー。入れー。あ、あ、あ。いっぱい混ざりませんいっぱいすぎて混ざりませんもうちょっとソースかけますいやー僕ここにもやし入れようとしてたんだけどな混ぜれませんいっぱいです皆さんいっぱい混ぜれませんお皿の上でも混ぜようと思いますいただきますいやーあーあーあー大惨事あ見てみんな取れないくっついちゃった後で大変だ。混ぜていってまーす。味見しまーす。もうちょっと塩コショウ。いやー、かけすぎたかもしんねー。完成です。焼きそばー。じゃじゃーん。やった。どうしよう、これ。取れない。取れません。<笑>僕が作っていたのは焼きそばなのでしょうか。果たして。そういえば、卵も買ってきたんですね。忘れておりました。最初はね、オムライス作ろうかなと思ってたんですけど、気分が焼きそばの口だったので、焼きそばにしました。でも卵はそのままなぜか買っちゃいました。<笑>なのでせっかくなのでね、オムライスみたいにコーティングしちゃいましょう。そしてこの汚い焼きそばを隠してしまいましょう。えっつ隠そうめんどくさいのでこれを使いまーす。まだ焼きそばは張り付いてまーす。まあ、作れるでしょう。いけるいける。このままやったら目玉焼きになるんじゃないか。目玉焼きになるよね。どうしよう。危ない危ない。<笑>ここに卵入れていきましょう。卵。さあ、卵、入りまーす。いやー。卵入りましたー。しまったこれいっぺんに入れるやつじゃなかった。ちょっとずつ、ちょっとずつやるやつちゃうっけ。まあ、いいか。いけるいける。いけるいける。なんとかなるなる。材料同じなんすから、なんとかなりますよ、そんなの。ね。同じ材料使って違う味になるわけがないじゃないですか。一気に入れすぎたので冷えましたフライパンが寒い親父ギャグ言った時みたいにシーンってなりましたこんなつもりじゃなかったんだけどなダボンダボンほらあれはこれダボンダボン全然固まる気配がしません固まってくださいお願いします最初はちょっとだけ混ぜるかきてるきてる固まってきてるいけるよいけるよ頑張っていける君ならいけるか大丈夫応援してるよ固まってきたよちょっとずつちょっとだけ固まってきました。信じてるから、僕。僕信じてる。僕信じてるから。信じてるからねー。信じてない仏の言い方やねー。真ん中だけ、ちょっとだけ固まってきました。周り全然。僕がホットケーキ作ってた時みたい。あ、そうだ、これで僕ホットケーキ作ったんやん。あー、思い出した。忘れてた。気になる方は、ぜひ、僕が変な雪だるま作った動画を。チェック。やべえぞ。やべえ。たまりだした。剥がれなくなってきた。もう半熟でも上にかけてやろうかな。このままだと僕剥がれない気がする。このまま上にかけてやろう。あ、やべ、固まってるわ。真ん中が。かけちゃいます、もう。卵をこのまま上に
。いやー、わー、語ってごらん、語ってるわ、答えられない。なんか、思ってたのと違う。反省。なんか思ってたのと違うな。こう包まれてる感じを僕予想してたんだけど、なんか違うな。どうしてだろう。何か僕おかしいことしましたかあんない。悪化しました、フライパンは。フライパンはもう悪化しました。もう取れませんこれさあこの上から卵味がかかってないのでこのままソースをペーってかあーかかりすぎた完成完成しました卵の屈伸匂いしてますほらここにもやしとか入れる予定だったんだけどなまあ、いいかもう一束あるからリベンジまずはこれいただきましょうもんねいただきます火つけっぱなしでした余計に固まるところでしたあぶねそれちょっと僕可愛こぶってまーす久しぶりの動画だから可愛こぶってまーす普段こんなんじゃないでーすみたでーす引きこもってます味は普通美味しくもなくまずいわけでもなく普通いただきますね見てわかると思いますけども作りすぎた気がする僕は食べれるんですけどねこのぐらいでお腹いっぱいですかねもうこのまま全部食べちゃいますねよっしゃ食べ終わりましたああ危ない食べ終わりました完食ごちそうさまでした焼きそば普通の味でしたこれからもねなるべくお料理作るときとか動画撮れたらいいなぁと思うんですけど後々自炊生活始めましたよというお伝えいたしますそして皆さんお楽しみいただけましたでしょうか僕もリハビリお料理動画こういう料理作ってほしいよとかこの料理僕の国のお料理だからよかったら作ってくださいとかそういうリクエストありましたらお教えください頑張って作ってみようかなと思います全部はね聞けないと思うんですけど編集したら何分ぐらいの動画になるんでしょうか僕には全く見当つきませんけどももう1時間10分撮っておりますもう20今年で8になるんですけど28になると話が長くなってきますね年取るっていうのはこういうことかって思いますねどんどん長くなっちゃうエンディングがどんどん長くなってあいつ終わるのこのお話はってなっちゃいますからじゃあそろそろ終わりにいたしますねということで皆さんまたお会いいたしましょう See you next time バイあのかいっぱいご視聴ありがとうございましたそそんな高評価までしてくださるなんてありがとうございます。